জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই মানিকগঞ্জে নির্বাচন নিয়ে শুরু হয়েছে নানা তোড়জোর আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মাঠে দেখা গেলেও মামলা মোকদ্দমা ও গ্রেফতার আতঙ্কে কিছুটা নীরব বিএনপির প্রার্থীরা মানিকগঞ্জ থেকে আহমেদ সাব্বির সোহেলের পাঠানো রিপোর্ট মানিকগঞ্জ জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা ও যমুনা নদী শিবালয় ঘিয়র ও দৌলতপুর উপজেলা নিয়ে মানিকগঞ্জ এক আসন ঘেষা যমুনা নদী আর পদ্মা নদীতে ঘেরা হরিরামপুর ও সিঙ্গার উপজেলা নিয়ে গঠিত মানিকগঞ্জ তিন আসন এই আসন দুটির সবচেয়ে বড় সমস্যা নদী ভাঙন প্রতি বছর উন্নয়নমূলক কাজ করা হলেও নদী ভাঙনের কারণে সুফল পান না স্থানীয়রা এখন সামনে নির্বাচন আইছে অনেক লোক আমার কাছে ভোটের জন্য ঘুরতেছে কিন্তু ভোট তো দিয়ে দেবো না কিন্তু আমাকে স্থায়ী ব্যবস্থা হবে কি না সেইটা নিয়ে সন্দেহে আছি আমাদের জন্য কাজ করতে পারবে দেশের জন্য কাজ করতে পারবে ডেফিনেটলি সেরকম কাউকে ভোট দিব শিবলয় দৌলতপুর ও ঘিয়র উপজেলা নিয়ে মানিকগঞ্জ এক আসন দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক নাইমুর রহমান দুর্জয় এই আসন থেকে নির্বাচিত হন একাদশ সংসদ নির্বাচনেও দুর্জয় দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী এছাড়া আওয়ামী লীগের আরও এগারো জন দলের মনোনয়ন চাইছেন আমাদের প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট কাজ হয়েছে এবং আরও থার্টি পারসেন্ট কাজ করার জন্য জনপ্রতিনিধি এবং একই সঙ্গে সরকারের ধারাবাহিকতাটা সবচাইতে বেশি প্রয়োজন আর বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীরা হলেন প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে জেলা বিএনপির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট খন্দকার আব্দুল হামিদ ডাবলু ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এসে জিন্না কবির এছাড়া আরও ছয়জন দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী हरिरामपुर तेरती सिंगारे एगारो मानिकगंज सदर उपजार तीन टीनियन मानिकगंज दू आसन বর্তমান সংসদ সদস্য কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম ও সাবেক ফুটবলার দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী এছাড়া দলের আরও সাতজন নৌকা প্রতীকে নির্বাচনে আগ্রহী অন্যদিকে সাবেক মন্ত্রী শামসুল ইসলামের ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মইনুল ইসলাম খান শান্ত এই আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী এছাড়া আরও তিনজন দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী সদর উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং সাটুরিয়া উপজেলা নিয়ে মানিকগঞ্জ তিন আসন এখানে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী এছাড়া আরও সাতজন আছেন দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী এলাকার জন্য আমি দিন রাত কাজ করেছি এলাকাবাসীও খুবই খুশি আছে তা আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নমিনেশন হয়তো দিবেন অন্যদিকে এই আসনে বিএনপির মূল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চাইবেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও মুন্ন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান রিতা এছাড়া এখান থেকে আরও ছয়জন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আমাদের যদি কিছু সুযোগ দিত তাইলে আমাদের নিশ্চয়ই আমরা গ্রামগঞ্জে যে আমরা উদ্যোগী করতে পারতাম ইউনিয়ন পর্যায়ে যে সমস্ত লোকজন আছে তাদেরকে আমরা দলে নামাইতে পারতাম মানিকগঞ্জের তিনটি আসনে মোট ভোটার দশ লাখ পঁচাশি হাজার চুরানব্বই জন যারা তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন এনটিভি নিউজ ডেস্ক